असलमकुम सोनिया सिद्दिकी चैने वेलकाम जाची सोनिया आज के कन्भार्स जूतो बुट जूतो बोलते तैरि कर देखो तो एखे हमें एक कैर जूतो देखा तो ये देखान एक कारण हमें देखे हमें कौन जैगा सेलैन कर बोझान कैर जूतो देखा तब हमें कैर जूतो तैरि करब ना एखे हमें कन्भार्स जूतो तैरि करब बुट जूता जेटा के बला है से तैरि करब तो प्रथम हमारे एक सोल नीते तो ये सोलटा जो कि तैरि करी एक भिडियोते शेयर करूतार सोल ए पुरस्कारटार जे काजगुलो क्यों करो भिडियोते शेयर करो चाहिए अपना ओखान देखे नीते पर तो सोलर हमें कौन खान क्चटा करब देखें ये भर फाँकाटा आईन क्च शुरू करब तो पुरस्कार क्च करते गथम एक गेट दिए नीते हैं जेटा के गेट व लूप बोली से दिए निलपे हमें क्चटा शुरू करब तो जूतार जो सोलर जे बैल सेट आई नीचे रखब ए उल्टो सैड टाइम ऊपर दिखे रखब तो उल्टो सैडर दिखे ही हमारे क्चटा करते हैं तो एखी गिट्टा के ऊपर उठिए निलपर हमें एखे एक चेन कर निल चेन कर बैल सेट ए रखम रेखे तरपे हमें कोई पेज दिए तरह सेलैन करबना ये हमें सिंगल क्रोशेट दिए प्रथम लाइन करब तो ये सिंगल क्रोशेट दीची को पेज छाड़ा शुदुम्री काटाटा के भरे डुकिए सूतोटा के लिए आसब एवं सूतोटा के परवर्ती सड़े देव तो देखें ये हमें सूतोटा के आनबो यह नहीं आज सड़े दीची एरपे हमें शुद्ध काटाटा के डुकिए निले हमें सूतोटा के लिए आसलम एरपर आर सड़े दिल जस्ट ये एक राउंड को सिंगल क्रोशेटर एक राउंड कर सिंगल क्रोशेटर जो राउंड हे राउंड कर एक उद्देश्य हे सिंगल क्रोशेट दी जूतोटा एक शक्त है जार कारण जूतोटा भलो भाव बसे और जदि एखे डबल क्रोशेट देतम जेहेतु एक सूतार सूतो दिए तैरि करूतार जूता तो से क्षेत्र में क्योंकि एक नरम होत तो शक्त करार्जन जूतोटा के भलो भाव बसान सिंगल क्रोशेट कर तो देखें सिंगल क्रोशेट करारे क्योंकि जूतोटा खराब भावे उठते से अर्थात हमारे जूतार सोलटा समान भाव थे एरपर चायर सैड दिए खराब भावे उठते हैं उठाते हैं तो से रखम सेलै कर सिंगल क्रोशेट दिए तो ये पुरो सार्केलटा के घूरिए नीते एकदम एक राउंड कर ह्विट कलर सूतो दिए ए रखम एक राउंड कर तो ह्विट कलर सूतो दिए राउंड कर शेषे प्रथम जो चेन दिए शुरू कर एक चेन एक्सट्रा नहीं शुरू कर भर दिए ये जयंट कर दिए एरपे हमारे एक राउंड करा कमप्लीट हो गल एरपर जूतो आकटू सौंदर बृद्धि करार्जन एखे हमें लाल कलर सूतो दिए और एक राउंड कर दिल हतोबा एक सौंदर्य बृद्धि पा जूतोटा और देखते अनेक सुंदर लागे तो देखें हमें ये एक गिट कर नहीं तो गिट्टा के पुरस्काटार मध्यमे ऊपर नहीं आसब जेको एक जगह थे ये क्षटा शुरू कर ले बाध्यबाधकता नहीं एक जगह शुरू करते हैं अन्न को जगह शुरू करा जाको जगह शुरू कर ले तो ये एक चेन कर नहीं लाइने पुरो लाइन टाइम जुड़े आरो सिंगल क्रोशेट कर पुरस्कार बेसिक स्टेज भिडियो गो देखें ता अवश्य बुझते पर सींगल क्रोशेट की भाव करते हैं तो यह सम्पूर्ण सींगल क्रोशेट कर इर आगे जो राउंड कर सींगल क्रोशेट कर देखान एक ट्राई करी नहीं कारण एर आगे अपनारा देखें तो 
দেখেন কত সুন্দর লাগে এরপর যদি উপরে যদি আরো একটি হোয়াইট কালারের সুতো দিয়ে যদি একটা লাইন করা হয় তাহলে মাঝখানে রেড থাকবে দুই পাশে হোয়াইট থাকবে দেখতে আরো একটু সুন্দর লাগবে তো আমার রেড কালারের রাউন্ডটাও করা কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আমি আবারও হোয়াইট কালারের সুতো দিয়ে অন্য আরেকটি রাউন্ড করে নেব এই রাউন্ডটাও আমি যেখান থেকে উঠাই না কেন একটা জায়গা থেকে আমি উঠিয়ে রাউন্ডটা কমপ্লিট করলেই হলো এটাও আমি সিঙ্গেল কোর্সের দিয়ে করব তো আমি আগেই বলছি সিঙ্গেল কোর্সের দিয়ে যদি আমি কাজটা করি তাহলে কিন্তু একটু শক্ত হয় জুতোটা যদি আমি ডাবল কোর্সের দিয়ে করি তাহলে একটু নরম হয় আর যেহেতু আমি বোর্ড জুতো তৈরি করছি তো সেই ক্ষেত্রে একটু শক্ত হওয়াটা দরকার সেই জন্য কিন্তু আমি সিঙ্গেল কোর্সের দিয়ে করছি এখানে আমার তৃতীয় লাইনটাও করা কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এরপরে আমি জুতো সামনের যে ঢাকা অংশটা থাকে সামনের অংশটা যে ঢাকা থাকে তো সেই ঢাকা অংশটা করার জন্য আমি এখানে একটি চিহ্ন নিয়ে নিচ্ছি তো জুতোর একদম মাঝখান থেকে সোলের মাঝখান থেকে এইভাবে ভাস করে তারপরে আমি মাঝখানের চেনটায় কুরুষ্কাটাটা ঢুকিয়ে তারপর ডান সাইডে বারোটি ঘর এবং বাম সাইডে আমি বারোটি ঘর গুনে নিচ্ছি তো টোটাল আমার পঁচিশটা ঘর হবে যেহেতু পুরস্কারটা একটা ঘরে ঢুকানো আছে তো বারোটা ডান পাশে বারোটা বাম পাশে হলে চব্বিশটা এবং মাঝখানের একটা পঁচিশটা ঘরে আমি এরকমের চিহ্ন করে নিয়ে তারপর একটি সুতার মাধ্যমে আমি এটাকে গাইডলাইন করে নিচ্ছি যাতে করে আমার চিহ্ন থাকে যে সামনে কতটুকু জায়গা আমি ঢেকে দেব তো সেইটাকে আমি চিহ্ন করে নেব তো দেখেন আমার গাইডলাইন করা কমপ্লিট হয়ে গেল তো আমি এর পিছন দিক থেকে আমি জুতার পিছনের সাইডটা উঠাবো এই যে পিছনের সাইডটা আমি দেখাচ্ছি এই পিছনের সাইডটা আমি উঠাবো এবং এই যে সামনের সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন সামনের সাইডটা আমি গাইডলাইনের সামনের দিক থেকে উঠাবো তো সেই জন্য আমি এখানে একটা গাইডলাইন করে নিচ্ছি তো এইটা কের জুতো হিসেবে এটা অন্য রকমের হবে বুট জুতা আবার অন্য রকমের হয় তো সেই জন্য আমি এরকমের উঠাবো দেখেন কীরকমের উঠাই তো সামনের সাইডটা আমি জুতো ঢেকে দেব আর পিছন সাইডটা আমি খারাপভাবে লম্বাভাবে উঠাবো তো সেই জন্য আমি এখানে কাজ শুরু করব তো এখানে আমি রেড কালারের সুতো দিয়ে কাজটা শুরু করব রেড কালারের সুতোয় আমি এরকমের একটা 
গিট দিয়ে তারপরে কাজটা শুরু জি লাইনে আমি কাজটা শুরু করি না কেন প্রত্যেকটা লাইনে কাজ করার জন্য একটা গিট দিয়ে নিতে হবে এবং সেই গিটটাকে ক্রুশ কাটার মাধ্যমে উপরে উঠাতে হবে তারপরে চেইন দিতে হবে তারপরে কাজটা শুরু করতে হবে তো এতক্ষণ আমি যেখান থেকে কাজটা শুরু করছি কোনো বাধ্য আসিল না যে আমি এখান থেকে শুরু করতে হবে তবে এই এখন যে রাউন্ডটা আমি করতেছি তো সেই রাউন্ডে কিন্তু বাধ্য বাধ্যকতা আছে যে গাইডলাইনটা আমি দিয়েছি সেই গাইডলাইন থেকেই আমার উঠাইতে হবে ক্রুশ কাটাটা ঢুকাইতে হবে তারপরে সেলাইটা করতে হবে তো সেইখান থেকেই আমি কাজটা শুরু করছি তো আমি সুতোটা উঠাইলাম তারপরে আমি এখান থেকে শুরু করব কাজটা তো শুরু করার জন্য প্রথমে আমার দুইটা চেইন নিতে হবে এক্সট্রা ভাবে দুইটা চেইন নিতে হবে পুরুষ কাটাটা ঢুকানোর পরেই আমার দুইটা চেইন নিতে হবে এক্সট্রা ভাবে কারণ আমি এখানে হাফ ডাবল ক্রোশেট করব এখানে আমি হাফ ডাবল ক্রোশেট বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে ডাবল ক্রোশেট করলে আমরা দুইবারে সুতোটা ছাড়ি বাট আমি এখানে একবারেই সুতোটা ছেড়ে দেব একটা পেস দিয়ে তারপরে আমি সেলাইটা শুরু করব বাট আমি দুইবারে সুতোটা ছাড়বো না একবারেই সুতোটা ছেড়ে দেব এই যে দেখেন আমি একবারে সুতোটা ছেড়ে দিচ্ছি দুইবারে কোনোভাবেই সুতোটা ছাড়া যাবে না যদি আমি দুইবারে সুতোটা ছাড়ি তাহলে কিন্তু জুতোটা একটু নরম হবে তো আমি চাই না যে জুতোটা কোনোভাবে নরম হোক যেহেতু এটা সুতার জুতো তাই এমনিতেও একটু নরম হয় তো কোনোভাবে যেন আরও নরম না হয় তো সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে তো আমি প্রায় গাইডলাইনের কাছাকাছি সেলাই করে আসছি তো শেষ সেলাইটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে শেষ যে একটা সেলাই আছে তো সেই সেলাইটা আমি এরকমের একটা প্যাচ দিয়ে তারপরে সুতোটাকে উঠিয়ে নিলাম তারপরে আমি এখানে একই সাথে সুতোটাকে ছেড়ে দিলাম তো এই তো আমার কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে চাইলে আপনারা মাপ মতো দেখতে পারেন যে হইল কি না এরপরে আমি উপরের লাইনে যাব তো উপরের লাইনে যাওয়ার জন্য আমি এখানে আবারও এক্সট্রা দুইটা চেইন দেব যে কোনো লাইন শুরু করার আগে এক্সট্রা দুইটা চেইন দিতে হবে যদি আপনি ডাবল ক্রোশেট করেন যদি সিঙ্গেল ক্রোশেট করেন তাহলে এক্সট্রা চেইন দিতে হবে তো এখানে আমি দুইটা চেইন দিয়ে তারপরে আমি একটা ঘর গ্যাপ রেখে তারপরের বর্তী ঘরে আমি পুরুষ কাটাটা ঢুকিয়ে সেলাই করছি কারণ এখানে আমি একটা ঘর গ্যাপ রাখার একটা কারণ হচ্ছে কারণটা হচ্ছে যে পিছন যে সাইডটা আমি সেলাই করছি তো সেই পিছন সাইডটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে কমতে আসে বুট জুতা সাধারণত এরকমেরই দেখা যায় তবে বেশি একটা কমে না অল্প একটু সামান্য কমার একটা ভাব থাকে তো সেই জন্য আমি একটা চেইন বাদ দিয়ে পরবর্তী চেইনে আমি সেলাইটা করব তো যে আমি পরবর্তী চেইনে সেলাইটা করে নিচ্ছি প্রত্যেকটা লাইনে আমি এখানে হাফ ডাবল ক্রোশেট করব ফুল ডাবল ক্রোশেট কোনোভাবেই করা যাবে না আমি আগেই বলছি যদি আমি ফুল ডাবল ক্রোশেট করি তাহলে জুতোটা আরও নরম হবে তো সেই জন্য আমি হাফ ডাবল ক্রোশেট করলাম তো দুইটা রাউন্ড আমার করা কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আমি পরবর্তী রাউন্ডটা করব তো এখানে টোটাল আমার ষাটটা রাউন্ড করতে হবে যদি জুতো ছোটো হয় তাহলে আরও একটা কম দিতে পারেন আবার যদি বড় হয় তাহলে একটা বড় দিয়ে দিতে পারেন তো এটা জুতোর মাপ অনুসারে মাপ নেওয়া হবে যদি জুতো ছোট হয় তাহলে কিন্তু ষাটটা দিলে বেশি একটু বড় বড় লাগবে আর যদি জুতোটা যদি বড় হয় তাহলে ষাটটা দিলে আবার কম কম লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে আনুমানিক হিসাব করে তারপরে আপনারা এখানে জুতোর লম্বাভাবে যে ইয়েটা থাকে তো সেইটা দেবেন পিছন সেটে যে থাকে সেইটা দিয়ে দেবেন আশা করি বুঝতে পারছেন কাজটা শেষ করব অর্থাৎ রাউন্ডটা করে যখন আমি শেষ পর্যায়ে আসব তখন কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরেই আমি সেলাইটা করব যখন আমি রাউন্ডটা ঘুরিয়ে সামনের দিকে যাব তখন একটা ঘর গ্যাপ রাখব তো তখন একটা ঘর গ্যাপ রাখলেই কিন্তু হালকা একটু কমতে কমতে আসবে তো এই 
যে আমার রাউন্ড করা কমপ্লিট হয়ে গেল দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু পুরো রাউন্ডটা কমপ্লিট করলাম এর উপর দিয়ে আমি হোয়াইট কালারের একটা রাউন্ড করব সিঙ্গেল কুরশের দিয়ে তবে সেটা আমি অফ ক্যামেরায় করে নেব কারণ এই জুতোয় অনেকবার সিঙ্গেল কুরশের দেখানো হয়েছে তো এখন আর দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই তো এরপরে আমি জুতোর সামনের অংশটা করে নেব তো সামনের অংশটা করার জন্য আমি এখানে হাতে এরকমের দুইটা প্যাচ দিয়ে দিলাম প্যাচ দিয়ে তারপরে আবার আমি সুতোটাকে প্যাচের ভিতর থেকে এইভাবে উঠাইলাম দেখেন আমি কিভাবে উঠাইছি তো এরপরে আমি এখানে পুরুষ কাটাটা ঢুকিয়ে নিলাম প্যাচের ভিতর থেকে প্যাচের ভিতর থেকে ঢুকিয়ে তারপরে আমি এখানে আটটা সিঙ্গেল কুরশেট করে নেব আমি যে প্যাচটা দিয়ে দিয়েছি সেই প্যাচের ভিতর থেকে আমি এখানে আটটা সিঙ্গেল কুরশেট করে নেব তো এইভাবে প্যাচ দেওয়ার একটাই লক্ষ্য হচ্ছে এই প্যাচটা দিলে আমি সিঙ্গেল কুরশেটটা যদি এলোমেলোভাবেও দেই তাহলেও কোনো সমস্যা হবে না যেহেতু আমি আঙুলে প্যাচ দিয়ে নিয়েছিলাম প্রথমে কোনো গিট দিয়ে নেই নেই তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ছোট যে সুতোটা থাকে সেই সুতোটা ধরে টান দিলে এমনিতেই মানে বুঝে যাবে সেলাইটা তো সেই জন্য আমি এরকম করে নিয়েছি এখানে আমার সেলাইটা একদমই চিকন করতে হবে সিঙ্গেল কোর্সেট আটটা দিতে হবে বাট এখানে সবার ক্ষেত্রেই আটটা দিতে হবে কিন্তু একটু চিপাভাবে দিতে হবে তো সেই জন্য যাতে চিপানো যায় বা একটু কমানো যায় সেই জন্য আমি এখানে এরকমের আঙুলে প্যাচ দিয়ে তারপরে সিঙ্গেল কোর্সেট করে নিচ্ছি তবে এটা একটু ডিফিকাল্ট ব্যাপার আস্তে আস্তে করলে আশা করি হয়ে যাবে তো এটাকে আমি আটটা সিঙ্গেল কোর্সেট করলে তারপরে যদি আমি এটাকে ছোট সুতোটা ধরে টান দিই তাহলে কিন্তু একটা অর্ধ চন্দ্রর মতো হয়ে যাবে তো সেই অর্ধ চন্দ্রটাকে কেন্দ্র করে তারপরে আমি সামনের দিকটা সেলাই করব তো অর্ধ চন্দ্র আকৃতি হয়ে গেলে এরপরে আমি দ্বিতীয় রাউন্ডটা করব তো দ্বিতীয় রাউন্ডটা করার জন্য এখানে আমি দুইটা চেন নিয়ে নিয়েছি তারপরে আমি প্রথম ঘরে একটি হাফ ডাবল কোর্সেট করছি পরবর্তী ঘরে আমি আবার দুইটা ডাবল কোর্সেট করছি হাফ ডাবল কোর্সেট তো এইভাবে আমি করে যাব প্রথম ঘরে আমি একটি করব পরবর্তী ঘরে আমি দুইটি আবার পরবর্তী ঘরে একটি পরবর্তী ঘরে আবারও দুইটি এরকমের একটি দুইটি এরকমের করে করে আমি পুরো লাইনটা কাভার করে যাব তো এরপরে আমি আরো একটি লাইন করব তো সেই লাইনটাও আমি প্রথমে একটি ঘরে হাফ ডাবল কোর্সেট করব পরবর্তী ঘরে আমি আবার দুইটা ডাবল কোর্সেট করব হাফ ডাবল কোর্সেট তো এরকমের করে করে আমি দেখব যে আমার কতটুকু জায়গা করতে হবে অর্থাৎ কতটুকু জায়গা করলে আমার সামনের যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা আমার ঢেকে যায় তো সেইটা আমার দেখতে হবে তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমি করতে থাকি অবশ্যই আস্তে আস্তে আপনাদেরকে দেখাবো সাদা অংশটা যতটুকু ঢাকে ততটুকু জায়গা আমার করতে হবে সামনের যে এই যে জায়গাটা আছে তো সেই জায়গাটা আমার কতটুকু জায়গা করলে এরকমের হাফ রাউন্ড করলে আমার ঢাকবে তো সেইটুকু আমার করতে হবে এর পরবর্তীতে আমি এই যে সমান যে জায়গাটা আছে হাফ রাউন্ড করলে সামনে যে সমান জায়গাটা আছে সেই সমান জায়গাটাকে আমি এরকমের একটা একটা সিঙ্গেল কোর্সেট করে নিচ্ছি যাতে করে সমান হয় এখানে আমি সমান করে একটা একটা সিঙ্গেল কোর্সেট করে নিচ্ছি যদিও এখানে কোনো চেন নেই তারপরও আমি আনুমানিকভাবে একটা করে চেন নেব যাতে সমান থাকে 
সেই সমানটা চোখের দেখে তারপরে আমার এরকম করতে হবে তো এখানে একটা করে চেইন দেওয়ার পরে জুতায় ফিতা বাঁধার পরে দেখতে পারবেন ফিতা বাঁধার যেখানে ফিতাটা বাঁধা হয় তার নিচ থেকে কিন্তু এক্সট্রা ভাবে একটা পাটের মতো থাকে তো সেই পাটটা আমি এখানে সেলাই করছি তো এখানে আমি এরকমের পাটটা সেলাই করে নিচ্ছি এখানে আমি ডাবল ক্রোশেট হাফ ডাবল ক্রোশেট করে তারপরে আমি সেলাইটা করে নিচ্ছি এরপরে আমি সামনের যে ঢাকা অংশটা থাকে সেই ঢাকা অংশটাকে আমি এরকমের ধরে তারপরে জুতার সোলের উপরে রেখে তো এরকমের ধরে তারপরে আমি এখানে বড় একটা শুয়ের মাধ্যমে তারপরে সেলাই করে দিচ্ছি এখানে সেলাই করে দেওয়ার একটা কারণ আছে এটা আমি পুরস্কারটা দিয়েও করতে পারতাম বাট আমি এখানে পুরস্কারটা দিয়ে করছি না কারণ পুরস্কারটা দিয়ে যদি আমি করি তাহলে একটা চেইনের মতো উপরে পড়ে তো আমি চাই না যে চেইনের মতো পড়ুক সমান থাকুক তো সেই জন্য আমি সমান করে বড় একটা শুয়ের মাধ্যমে তারপরে আমি সেলাই করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা ঘরেই সেলাই করতে হবে তাহলে কিন্তু সুতোটা ভালো করে বসবে আর জুতোটাও ভালো লাগবে তো আমি এখানে সেলাই করে দিচ্ছি একদম মাঝামাঝি রেখে তারপরে এরকমের সেলাইটা করে দিতে হবে এই যে দেখেন এরকমের কিন্তু জুতোটা থাকে মেইনলি যেহেতু এটা একটু সুতর সেই জন্য কিন্তু একদম সঠিকভাবে খারাপ হবে থাকবে না তবে যখন জুতোটা পরানো হবে তখন কিন্তু একদম সঠিকভাবে বসবে তো এই তো আমার জুতোটা কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে আমি সুতোটাকে ভিতরে যে এক্সট্রা যে সুতো নিয়ে আমি কাজটা শুরু করছিলাম প্রতিটা লাইনে তো সেই সুতোগুলো ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম আপনারা পরবর্তীতে সুই সুতোর মাধ্যমে ওটাকে সেলাই করে নেবেন তাহলে বেশি ভালো হবে তো এরপরে আমি একটি ফিতা তৈরি করছি এটা ফিতাটা তৈরি করা খুবই সহজ এটা হচ্ছে চেইন স্টিচ দিয়ে তারপরে আমি একশো পঁচিশটা তিরিশটার মতো এখানে চেইন দিয়েছি তো চেইন দিয়ে তারপরে আমি এখানে এটাকে জয়েন্ট করে দিয়েছি তো জুতার ফিতা পরানোটা অনেকেই কম বেশি পারেন তো সেই রকমের ফিতাটা পরিয়ে নেবেন তাহলে দেখবেন যে জুতোটা অনেক সুন্দর হয়েছে বা সুন্দরভাবে বসবেন সেলাইটা যদি আপনারা ভালোভাবে করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনারা খুব সুন্দরভাবে জুতো তৈরি করতে পারছেন